കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ രണ്ട് ഡിഷാണിത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞതായി നാലായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഏത്തപ്പഴം അതിനകത്തോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കളർ മാറുന്നവരെ ഒന്നും വേണ്ട ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറുന്നവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏലയ്ക്കായും തേങ്ങായും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏലയ്ക്കും തേങ്ങയും കൂടെ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏലയ്ക്കയും തേങ്ങയും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ആദ്യത്തെ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു ബാറ്റർ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മളുടെ മൈദാ പൊടി മൈദാ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വറക്കാത്ത അരിപ്പൊടി ആയാലും മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതിയാവും ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഇല്ലെങ്കിലും സാരമൊന്നും ഇല്ല ഇച്ചിരി ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഈ ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ദോഷമാവൊക്കെ പോലെ കിടന്നാൽ മതിയാവും നമുക്കിത് പാൻ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഏത്തപ്പഴം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല പഞ്ഞി പരുവത്തിൽ ആയി കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പകുതി ഞാൻ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആവാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി പകുതി പാനിൽ ഇട്ടതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഡിഷിന് വേണ്ടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അടുത്ത ഡിഷ് ഒരു ലഡു പോലത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പാനിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു പരന്ന പാനിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യോ ബട്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ആയാലും മതിയാവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ബാറ്ററിയിലേക്ക് പെതുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ബാറ്ററി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വട്ടത്തിൽ എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല ഇതിപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ആദ്യമേ പരത്തി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു സ്പൂണോ വേറെ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ തിരിച്ചിടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ആ ഒരു നല്ല തിൻ ലെയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലായിടത്ത് നമ്മളുടെ ഏത്തപ്പഴം ഒരുമിച്ച് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് അത് അടച്ച് വേവിക്കാം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സൈഡ് പാകമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറുവശം വേവാനായിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് റവയാണ് കുറച്ച് റവപ്പൊടി എടുക്കുക നമ്മൾ മുമ്പേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ഏത്തപ്പഴമാണ് അത് ഒന്ന് ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റവ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്യുക പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ലഡു അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് റവയും കുക്കായിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടും അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം എത്ര ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അളവുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി ലഡു പോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലഡു ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റവ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
നമ്മളുടെ ഏത്തപ്പുരം റവ ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം നമ്മളുടെ പാൻ കേക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേ കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നല്ല പഞ്ഞു പോലെ ഇരിക്കും വയലിട്ട് അലുത്ത് പോകുന്ന വരവത്തിലാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഏത്തപ്പഴം ഉള്ളപ്പം ഏത്തക്കാപ്പം മാത്രം ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ രണ്ട് ഡിഷ് കൂടെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയാണ് ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്